欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：刘亦菲怀孕生子的瓜，赵丽颖跟圈内胡咖恋爱，刘学艺内涵诚意。魔女一，赵丽颖何年下恋爱？说到赵丽颖，她和林更新的新剧终于播了。因为赵丽颖一直走的是流量里的演员路线，很多人对她新剧的表现还是挺好奇的。这次又是古偶题材，属于很容易爆的题材，就有人好奇这部剧到底能不能出彩。一开始有人担心这两个人的年纪，觉得这个年纪演古偶有点不行，更加担心林更新。之前的路透来看，他的状态有点不太行。但今天播出之后，效果还是挺好的，不少人也在夸赵丽颖和林更新还挺有 CP 感的。其实这段时间以来，关于两个人的双人通稿不少，不少观众都发现这俩人的关系好像确实不错。之前合作之后，一直都是有联系的，相处方式也挺温馨的，甚至还传出消息说林更新喜欢过赵丽颖。但是两人没成，最近又开始有这个说法，说林更新已经很久没有传出恋爱的消息了，就是因为在追赵丽颖。但是小巴说句实话，毕竟这是古偶 ，CP 还是要吵的一下的。两人关系确实不错，但是没有暧昧过，就是好朋友，他俩的关系也不塑料。不过更有趣的是，就在两人的绯闻传出来之后。吐槽的声音变多了，说一看这种通稿就是在炒作。还有人说，明明这俩人现在都有对象，炒 CP 是行不通的。林更新有对象倒是不奇怪，上次他曝光对象是去年十月份，也挺久了。倒是赵丽颖的新恋情瓜引来不少关注，这个瓜也有段时间了。有人爆料说，之前在国外偶遇赵丽颖。是他跟一个男生在一起，有人说是素人男友，也有人爆料说这个人是圈内男星。之前跟赵丽颖还有过合作的，就是蒋奇明，两人第二十条合作过。但说实话，这个瓜一看就挺假的。据小巴所知，赵丽颖跟蒋奇明都没什么联系，算不上很熟，更别说恋情了。至于这个男友的身份，狗子也辟谣了。说其实是赵丽颖的司机，赵丽颖还是挺有事业心的，她对这部古偶剧的希望挺大的，还是要靠这个作品带一带流量，方便之后更好的冲击大荧幕。最近她和林更新的消息都会多一点的。二，刘学艺内涵诚意的瓜。说到刘学艺，因为最近的新剧，他的热度也起来了。虽然郑和惠子跟鞠婧祎那边，因为谁更适合女主撕得轰轰烈烈，男主这边倒是没什么争议。不少人也在夸刘学艺，说他状态好。今天与凤行开播之后，还有人对比刘学艺跟林更新的状态，说俩人年纪差不多，看着状态差挺多的。最近刘学艺也吸到了不少的 CP 粉，他和郑和惠子的 CP 还挺有热度的。评论区也马上被占领了，因为新剧女主是换脸重生的戏份，就有人问刘学艺到底喜欢的是谁。刘学艺回复了这样一句话：“纯爱战神，唯爱杨采薇。”就是说喜欢女主这句话本来没什么问题，但是“唯爱”这两个字引起了不少的争议。网上冲浪速度比较快的观众应该知道，之前诚意有一个挺出名的梗。叫做程毅为爱袁冰妍，后来为爱这个词就成了个梗。因为程毅跟刘学艺都是一个公司的，就有人觉得刘学艺是故意在玩这个梗，也有点内涵程毅的意思，甚至怀疑他们公司其他人都知道这个梗。现在他们公司的格局也挺有意思的，之前公司的一哥之争是程毅跟任嘉伦。但是现在一直有传言说任嘉伦要离开公司，而且看样子任嘉伦离开也是早晚的事。这样一来，一哥就妥妥的是诚意了。不过就在这个时候
，刘学义的热度又起来了。要是刘学义后续的热度和发展不错，那争夺公司资源的就会变成刘学义和程毅。这样一来，更有人觉得刘学义这句话是在内涵诚意了。还有人开始骂刘学义了，这倒是不至于，只是碰巧跟这个梗撞上了。刘学义本人也不一定知道。三，刘亦菲怀孕了。说到刘亦菲，她的发展其实不用多说了，一直都很稳定。早年神仙姐姐的滤镜一直能够用到现在，她的路人缘一直也不错。就在今天，刘亦菲官宣了新杂志，因为风格比较好。也引来了挺多的热议，大多数都是在夸刘亦菲的状态好，但是争议也来得很快。有人吐槽说，刘亦菲现在有点照片的意思，每次看她的照片都觉得很好看，但是看她本人就会觉得 P 了不少，说她不做身材管理之类的，甚至还有人放出一个刘亦菲的广告，吐槽她身材有问题。接着，更加离谱的瓜就来了。有人说刘亦菲其实不是发胖了，而是怀孕了。前段时间开始就有人说刘亦菲怀孕的瓜，有说她冻卵的，还有人说她已经生孩子的，还翻出了刘亦菲跟干爹经纪人的种种瓜。但是小巴可以确定的是，刘亦菲没有怀孕，也没有生过孩子。不过她之前咨询过冻卵相关的事情，这也挺正常的。就说他发胖的这张图，其实并不是最近的，而是之前的广告图。关于刘亦菲的身材争议，近两年挺多的，不过他本人倒是不怎么在意这件事。四，某女星秀恩爱试妆的，圈内某个女星，她的婚姻生活其实没有表面上看起来这么幸福，她老公没有那么专一，而且中间变心不止一次。有一次，她老公参加综艺的时候，认识了一个女星，跟对方经常聊天。这个女星查手机发现了这件事，因为没有实锤的暧昧，但是发现两人总聊天，女星就一时到了不对劲，直接把这个女星删除了。后来，女星还跟这个老公的暧昧对象同框过，她也趁机发了不少艳压的通稿，算是暴富吧。